வணக்கம் நேர்களே விடுதலை சிறுத்தைகளின் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு வந்து கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் வந்து அவர்களுக்கு எழுப்பப்பட்ட கேள்வியும் அதற்கு அவர் அளித்த விடையும் அது சம்பந்தமானவான ஒரு திறனாய்வை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து பேசுகிறோம் அதில் வந்து நிறையாளர் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க சமீபத்தில் ராமலிங்கம் அவர்களுடைய படுகொலை அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு அதை பற்றி நீங்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அதுக்கு தொழில் திருமாவளவன் அவர்களுடைய உடல் மொழியே வந்து ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்குது அதாவது அவருடைய பேச்சு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது வன்மையான கண்டனங்கள் நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் மென்மையான கண்டனம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இப்போ தான் பார்க்க முடியுது அதாவது அந்த படுகொலை வந்து கண் நிச்சயமாக கண்டிக்கப்பட வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வார்த்தையிலே சொல்கிறாரு இது ஒரு முஸ்லீம்கள் செஞ்ச படுகொலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமூக வலைதளங்கள்லாம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கைது செய்யப்பட்ட அஞ்சு பேருமே முஸ்லீம்கள் தான் அதில் எந்த யாரும் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது என்ன ஒன்று அந்த கைது செய்யப்பட்ட மக்கள் அந்த முஸ்லீம் ச சமூக முஸ்லீம் மதத்தை சார்ந்த அந்த ஐந்து பேர் வந்து குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை அது வரைக்கும் அவர்கள் குற்றவாளி என்று நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது கண்டிப்பான முறையில் அவர்கள் தான் குற்றம் செய்தார்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து சொல்லவே முடியாது அவர் அவர்கள் வந்து படுகொலை அந்த படுகொலை சம்மந்தமாக கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை சேர்ந்தவங்களாக இருக்காங்க ரெண்டு பேர் ஒருத்தவங்க வந்து எஸ்டிபிஐ அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை சேர்ந்தவங்களாக இருக்காங்க அதை வச்சு மட்டுமே அவங்க தான் வந்து குற்றவாளிகள் அந்த இயக்கம் தான் பண்ணிச்சு அப்படிங்க அந்த இயக்கத்தின் தூண்டுதலில் தான் அவங்க பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து ஏற்க முடியாது அது ஒரு விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்க வந்து அவங்க தான் கொலை செய்தாங்கிறத நம்ம வந்து யாரும் சொல்ல போகிறது கிடையாது ஆனால் அந்த படுகொலையாவது அவர் வந்து நிச்சயமான முறையில் கண்டிச்சிருக்கணும் காரணம் இது வந்து எங்கோ ஒரு மூளையில் யாருக்கும் தெரியாமல் நடந்த படுகொலை யாரும் இதை பற்றி வந்து பேசலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து திருமாவளன் அவர்கள்ட்ட யாருமே கேட்கலை ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு வந்து உற்று நோக்கிய ஒரு படுகொலை காரணம் என்னென்னா அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அந்த படுகொலை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் அவர் வந்து ஒரு முஸ்லீம் சமுதாய மக்கள் ஒரு நாலஞ்சு தோழர்கள் வந்து ம மத பிரச்சாரம் செய்யும் வரன்ற நேரத்தில் வந்து இவர் எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தகாத முறையில் இவர் நடந்துக்கிட்டாரு அவங்களுடைய குள்ளாவை பறிச்சு இவர் தலையில் போட்டுக்கிட்டாரு அவங்களுக்கு வந்து திருநீரை எடுத்து அவங்களுடைய நெத்தியில் பூசி விட்டது எல்லாமே மிகப்பெரிய தவறு தான் ஆனால் அவர் பண்ண தவறு அவருடைய வாய்மொழியில் அவர் பேசின வார்த்தைகள் எல்லாமே தவறான வார்த்தைகள் தான் அவர் வந்து எப்படி சொல்கிறது அவருடைய அவர் வந்து அவர் சார்ந்த இயக்கத்தில் அந்த தலைவர்கள் மேடையில் முழங்கிய வார்த்தைகளை அப்படியே உள்வாங்கி இங்கே வந்து அவங்க வந்து அவர் வந்து பேசியிருக்காரு அது வந்து மிகப்பெரிய தவறு தான் ஆனால் அந்த தவறுக்கு எதிர்வினையாக இருக்க இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து நம்மளே வந்து ஒரு நிமிஷம் நம்ம முன்னாடி வந்து வச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்காரு அந்த தப்பை வந்து ஒன்று இவங்க அவங்க வாய்மொழியில் அவங்க அவர் வந்து பேசுகிறாங்க பதிலுக்கு வாய்மொழியில் அவருக்கு பதில் கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது அவரை வந்து சரி அவ்வளோ அவர் அவ்வளோ அவர் அவ்வளோதான் நம்ம ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று விலகி போயிருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சட்ட ரீதியாக அவருக்கு வந்து இவர் வந்து எங்களுடைய மதத்தை இழிவுபடுத்தும் விதமாக இப்படி பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலே வழக்கு தொடர்ந்துருக்கலாம் எல்லா விஷயமும் இப்படி பல விதமான விஷயங்கள் இருக்கும் போதில் அந்த மனிதனை அகற்ற வேண்டிய கட்டாயம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பான முறையில் எழுப்புகிறோம் அதே நேரத்தில் இந்த உண்மையிலே இந்த படுகொலை யார் செஞ்சாங்க அதுக்கு தூண்டி விட்டவங்க யார் அப்படிங்கிற இன்னும் இன்னும் கைது பட செய்யப்படலை ஆனால் அப்படி கைது யார் என்ன ஏதுங்கிறத குற்றத்தை ஆராய்ஞ்சு கைது செய்யப்பட வேண்டும் அவர்கள் சமூக விரோதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையாவது திருமாவளன் அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இடத்துக்கு பதிவு செஞ்சுருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அது எதுவும் மேலே லேசான ஒரு அவருக்கு அடிதம் பட்டிருந்துச்சு கையில் காலில் அங்கங்கே தான் க கடிபட்டிருக்கு அவர் வந்து உரிய நேரத்தில் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போயிருந்தோம்னா டாக்டரை வந்து காப்பாற்றிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு திருமாவளன் அவர்களுக்கு சொன்னதா தன்னுடைய கட்சிக்காரங்க சொன்னதா அதை வந்து டிவியில் வந்து சொல்கிறாங்க இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு நிலைப்பாடு அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து பார்த்தாலே தெரியுது ஏன்னா அந்த திருமாவளன் அவர்கள் வந்து மற்ற அரசியல்வாதிகளை போல வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது யாரையுமே வந்து ஒரு வெறுத்து ஒதுக்கி ஒருவர் கீழே ஒருவர் மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குற ஒரு ஆள் கிடையாது வெறு வெறுப்பரசியல் வந்து செய்யாத ஒரு மனிதர் வந்து திரு திருமாவளவன் ஆனால் அவர்கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு பதில் வந்து இந்த காணொலியை பார்த்து ரொம்பவே நான் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன் என்னங்கன்னா அவர்
திருமாவளவன் வந்து ஆழப்பாக பந்து பதிய வச்சிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அது ஒரு மேம்போக்க கண்டிச்சுட்டு போகிற ஒரு ப பாங்குங்கிறது தன்னுடைய கட்சியில் வந்து நிறைய முஸ்லீம் சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய முஸ்லீம் மக்கள் வந்து திருமாவளன் அவர்களை வந்து ஆதரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காண்டி திருமாவளன் அவர்கள் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து இப்படி பேசுகிறது வந்து நியாயமே கிடையாது காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ச இந்த படுகொலையை வந்து கண்டிக்கிறதுனால அந்த ஒரு வேளை அந்த குற்றம் சற்றப்பட்ட முஸ்லீம்கள் தான் உண்மையான குற்றவாளிகள் என்று இருந்தாலும் அவர்களுக்கு எதிராக திருமாவளவன் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதால் முஸ்லீம் ச சகோதரர்கள் திருமாவளவனை ஒருபோதும் வெறுக்க போவது கிடையாது அதை ஒன்றை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முஸ்லீம் மக்கள் திருமாவளவனுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள் என்பது கிடையாது ஒரு ஒரு குற்றவாளிகள் அவர்களை வந்து நீங்கள் முஸ்லீம்னு பார்க்காதீங்க அவர்கள் ஒரு குற்றவாளிகள் மட்டும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு குற்றவாளிகள் இதை வந்து நம்ம வந்து வன்மையாக கண்டித்து அவங்கள வந்து தனிமைப்படுத்தி எப்படி வந்து சாதி ஆணவ படுகொலை நான் இங்கே எத்தனை நடக்குது அவங்கள எல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம வந்து அடையாளப்படுத்துகிறோம் அவங்கள தனிமைப்படுத்துகிறோம் அதே போல் இந்த அடிப்படைவாத கும்பலையும் வந்து கண்டிப்பான முறையில் வந்து அடையாளப்படுத்தணும் இதனால் முஸ்லீம் மக்கள் எப்படி நம்மளை வந்து எதிர்ப்பாங்க முஸ்லீம் மக்கள் ஆதரவு தான் நமக்கு தருவாங்க எவ் என்றைக்குமே வந்து நம்மளுடைய மக்கள் இந்து மக்களாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம் மக்கள் மக்களாக இருக்கட்டும் இந்த ப படுகொலை செய்கிறவங்கன்னு நினைக்கிறவங்க தன்னை தவிர யாரும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சித்த அந்த ரீதியில் ரொம்பவே மூர்க்கமாக தெரிகிறவங்கள வந்து நம்மளுடைய நான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து ஏற்கவே மாட்டாங்க அவங்கள வந்து அறவே வெறுத்து ஒதுக்குவாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன நடப்பு அரசியல் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ தெரிஞ்சு கிடலாம் ஒரு பெரும்பான்மை மதத்தை சார்ந்த சார்ந்த கட்சியும் பெரும்பான்மை மதத்தை சார்ந்த அரசியல்வாதிகள் தான் தமிழ்நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கோமாளிகளையும் விட ரொம்பவே இதாக சித்தரிக்கப்பட்டு கிண்டல் அடிக்கப்பட்டுருக்காங்க காரணம் என்னென்னா அவர்களுடைய நிலைப்பாடு வந்து தவறாக இருக்குது அதனால் மக்கள் வந்து அவங்கள எதிர்க்கிறாங்க அதே போல் தான் முஸ்லீம் குணம் இதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஒரு குற்றம் செஞ்சது ஒரு 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 கும்பல் அப்படின்னா அந்த கும்பலை மட்டும் அடையாளப்படுத்துங்க அந்த கும்பல் கொண்டிருந்த தத்துவத்தை கண்டிப்பான முறையில் அடையாளப்படுத்துங்க அந்த தத்துவத்தை தனிமைப்படுத்துங்க அந்த அரசியலை வந்து முன்னெடுக்காமல் நான் சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து இப்படி வந்து முடிவெடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியலாக இருக்காது அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் அதே வேளையில் அதற்காக அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்பவே வந்து அவர் வந்து வெறும் எப்படி சொல்கிறது ஒரு க காலத்தின் விட ரொம்ப மோசமான ஒரு ஆள் அப்படிங்கிற மாதிரியானவரெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது அவர் வந்து ஒரு சின்ன அச்சம் அவருக்கு ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கு இந்த ஒரு பிரச்சனையை வந்து அதை வந்து என்ன ஒரு நம்மளுடைய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக தான் நம்ம வந்து வைக்கிறோம் நீங்கள் வந்து இந்த வன்மையாக கண்டிக்கிறது மூலமாக முஸ்லீம் மக்கள் யாருமே வந்து உங்களை வெறுத்துவதற்கு போக கிடையாது மக்கள் வந்து படுகொலை செய்கிறவங்க பக்கத்தில் நிற்க மாட்டாங்க அதை தட் அதை தட்டி கேட்குறவங்க அதை கண்டிக்கிறவங்க பக்கம் தான் மக்கள் நிற்ப